Abend live hier auf Twitch. Ich möchte gleich die entscheidendste Änderung nennen. Ihr seht, ich baue mal unser Studio gerade schon wieder um. Und ich habe jetzt tatsächlich, wir haben ja, ich habe, jetzt, ich habe ja immer da das Logo eingeblendet. Ich habe das Logo jetzt da aufgehangen. Ich muss das überhaupt nicht mehr einblenden. Das finde ich lustig. Mhm. Dieses Logo haben wir geschenkt bekommen. Das hat tatsächlich jemand in Handarbeit gemacht. Ja. Äh, gemacht. Liebe Yvonne, vielen Dank. Immer noch eins der schönsten Geschenke, die wir je gekriegt haben. Und hier ist das nächste Familienlandsitz-Talmühle-Logo. Das habe ich mir auch erlaubt, da aufzuhängen. Ich werde das hier eventuell, oder wir werden das hier eventuell noch ein bisschen umgestalten. Was weiß denn ich alles? Ähm, das werdet ihr dann erleben. Ähm, wir haben auch jetzt keinen Monitor zur Verfügung, dass wenn ihr Fragen habt, kann es sein, dass ich es nicht sofort sehe. Da muss ich nachher wirklich jetzt hier auf den mobilen äh, und so gucken. Das erkläre ich euch alles irgendwann donnerstags und nicht in der Themensendung. Themensendung. Was haben wir heute für ein Thema? Ähm, Individualität in und äh, oder ähm äh, kollektiv. Ich habe mich gewundert, wie ich es nenne, weil ich, äh, normalerweise macht man dann Versus, ne? also gegen, aber ich habe gedacht, nee, ist gar nicht gegen. Ist gar nicht gegen. Es, oh, es, ist, es, es ist entweder oder. Also, entweder oder. Es ist, ja, also, genau. oder auch ja. gleichzeitig. Ja. Geht aber auch. Man kann sich, glaube ich, in Kollektiven bewegen und trotzdem ein Individuum sein. Nicht ja. innerhalb dieses Kollektivs, aber man kann sich dann da wieder rausziehen, eventuell. Genau. Also, das, ähm, ja. Aber ich würde erstmal ähm, auf das Wort eingehen, bevor wir überhaupt sagen, warum das überhaupt so wichtig ist, das zu erkennen, dass das Kollektiv uns nicht weiterbringt. Darf ja? ich ganz kurz einen ja? Satz vorher? Also das, das hätte ich dir als nächstes gehabt. Eine Definition war eine der, der entscheidenden Fragen. Was ist es überhaupt? Ja. Individualität oder Kollektivismus? Das Und ich habe ja heute gelernt, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also Bruno Württemberger schafft es immer mal wieder, mir einen rauszuhauen, wo ich beeindruckt bin, äh, weil er gesagt hat, also Freiheit ist ja nicht, wie viele glauben, dass man tun und lassen kann, was man will. Das hat mit Freiheit nichts zu tun, sondern Freiheit ist es, nicht tun zu müssen, was man nicht tun will. Mhm, Und ich stimmt. glaube, das ist ein ganz entscheidender Unterschied, den er da benennt, weil Freiheit endet natürlich da, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Aber das tut sie eben nicht, weil wirkliche Freiheit ist ja einfach nur nicht den anderen stören, zu, also nicht gestört zu werden, sozusagen, mhm. wenn man nicht will. Genau. Ähm, ich glaube, auch da ist es ähnlich bei Individualismus oder Kollektiv. Äh, die Frage ja, ist, das geht noch viel weiter. Also es geht viel, viel weiter. Dann Simon. bitte. Ja? Also erstmal sollten wir, sollten wir gucken, wo kommt das Wort her. Mhm. Das Wort Kollektiv stammt, stammt tatsächlich, also stammt aus dem Lateinischen und stammt tatsächlich von dem Wort Kollekte. Und Kollekte bedeutet zusammensammeln. Mhm. Erstmal. Also, wenn ich ein Kollektiv erstelle, dann sammle ich mir so viele wie möglich Leute, die, da, die ich dem, die in dieses Kollektiv aufnehme. Mhm. Ja? Kollektiv bedeutet ein, äh, ein, immer eine pyramidale Struktur. Mhm. Das heißt, oben ist der Kopf, der genau sagt, was alle anderen zu denken haben mhm. und zu sagen haben und zu tun haben und so weiter und so fort. Das bedeutet Kollektiv. Im Gegensatz zur Gemeinschaft. Ja, ich bin auf keinen Fall, ich stelle auf keinen Fall das Individuum gegen, äh, also neben, äh, entgegen einer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist bedeutet, dass es, dass es das, ähm, das Wort gemeint, dass man daraus gemein, also das gemacht hat, was wir heute unter gemein verstehen, mhm. ist schon sehr heftig. Ne? Ja? Ich fand das damals schon immer faszinierend, dass man also in der Medizin oder in der Botanik die gemeine... Ja, ja, aber das ist die ursprüngliche. Ne? Genau. Ja, und ich denke mir, warum soll die gemein sein? Na ja, die hat die arme nichts damit zu. Also dieses ja. Wort gemein ist bewusst verdreht worden. Ja, ganz bewusst. Ähm, das Wort gemein bedeutet eigentlich, ähm, ähm, wir kennen allgemein, ja, also, also etwas, was ähm, viele betrifft. Ja? Und eine Gemeinschaft, da gibt es eben keine pyramidalen Strukturen. Eine Gemeinschaft ist immer auf Augenhöhe. Ja? Und das ist der Unterschied. Ähm, Schafft, ich habe nochmal nachgeguckt, was bedeutet Schafft. Ja? Schafft kommt ähm, ähm, vom ähm, althochdeutschen Skaft und das bedeutet etwas ordnen, etwas Gestalt geben. Das heißt, wenn eine Gemeinschaft ähm, bildet sich, wenn sie ein bestimmtes Ziel haben, um da etwas Gestalt zu geben oder etwas zu ordnen. Das ist nicht... Äh, ist völlig was völlig anderes als in Kollektiv. Mhm. Die meisten Menschen schmeißen das in einen Topf, mhm. hat überhaupt nichts damit zu tun. 
Ja. Ist ja oft so, also das ist, also ich muss jetzt mal wieder an Herr der Ringe denken, die Gemeinschaft des Ringes bringt natürlich zusammen sozusagen mhm. den Ring ein Stück und dann muss sich die Gemeinschaft auflösen, sonst funktioniert es nicht mehr. Obwohl ja, sie es sei denn, es ist eine Dorfgemeinschaft. Ein, ja, genau, aber also es hat natürlich einen Zweck im Endeffekt, auch ja. die Dorfgemeinschaft, auch die Dorfgemeinschaft hat, einen Zweck. hat einen Zweck. Zusammenleben ja. ist ja. ein Wahnsinnszweck. Ja. Äh, uns die, das Leben leichter machen, das ist der Sinn von Zusammenleben, ja. sozusagen. Also auf das großartige Stück verzichten ein Stückchen weit und äh, ein Stückchen Freiheit sozusagen aufzugeben, auf den anderen zu achten, eintauschen gegen etwas anderes, ein Zweck. Ja, ja, obwohl ähm, also eine ähm, ne, ne Dorfgemeinschaft ist ja bei uns heute schon nicht mehr, sobald wir die politischen Strukturen nehmen, ist es ein Kollektiv und mhm. keine Gemeinschaft mehr. Ich denke, so ja. sind Dörfer entstanden. So wie Dörfer oder? entstanden sind, es war es eine Gemeinschaft. Einfach aus... Ähm, Genau. Besser verteidigbar, ja. besser Man hat bestimmte Dinge, man hat sich Wege gemacht, man ähm, hat, ja, man hat äh, gemeinsam vielleicht auch Tiere gehalten, bestimmte und solche Dinge. Die ne? allerdings wahrscheinlich tatsächlich damit einher, dass es überhaupt notwendig war, bestimmte Dinge, dass einer, ähm, ist ja wie in der Landwirtschaft, also einer musste plötzlich die Ernährung übernehmen, während ja. andere was anderes tun mussten ja. oder konnten. Ja. Das heißt, man hat also spezialisierte Jobs geschaffen und nicht jeder kümmert sich um sich. Ähm, und um das, was er möchte, sondern man hat im Endeffekt... Äh, ähm, ja, man tauscht sich. Ja, aus. also man hat Zweckgemeinschaften gegründet. Ja. Tatsächlich, weil mhm. man nicht mehr alles gleichzeitig tun genau. konnte. Ja. Ja. Die Urschöpfung ist tatsächlich individuell. Mhm. Weil, ähm, und da habe ich gleich einen sehr schönen Text dazu, weil ähm, äh, je, je einzigartiger jeder Einzelne ist und sich nicht irgendeiner Meinung, einem Kollektiv oder so unterwirft, ja, umso besser, umso bereich, mehr bereichert er das Gesamte. Ja, das Gesamte. Also es, es geht da um die Einzigartigkeit beim Individuum. Ja? Und Kollektiv, das ist eine Aussage aus den Talusbüchern, hat die Zweitschöpfung, äh, äh, nee, aus dem Anastasia-Buch. Ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich möchte jetzt nicht, aber die, die Zweitschöpfung hat die Kollektive geschaffen. Also Anastasia spricht ja von der Zweitschöpfung, die brauchte Kollektive, weil die Menschen, also ein Individuum, das in seiner Mitte ist, hat einen ständigen Kontakt in, in alle Felder, in göttliche Geistfeld zu Gott, alles, ja, der direkte Draht ist da. Es braucht deswegen keine, kein Kollektiv, weil, es, weil der, der, der Draht ist ja voll, also ich kann jederzeit mit Gott kommunizieren, ich kann jederzeit mit allen Wesenheiten im Universum kommunizieren, ja, und ich spüre, wenn ich das kann, weiß ich, dass ich nie alleine bin, mhm. ja, aber ein Mensch, der das nicht mehr kann, der ist in der Welt unendlich einsam, der braucht irgendwas, was ihm zeigt, hier sind andere Menschen und da, da, darüber hat man diese Kollektive erschaffen, der braucht und er hat und die Verbindung verloren. Der hat die er hat, Verbindung und, und damit verloren. Er sie spürt, braucht er die, die er spüren kann. Genau. Also das Kollektiv. Ja, und die ihm sagen, was er zu tun hat, was das, gut ist, was weniger gut ist. Das universelle ist. Gesamte spürt er nicht genau. mehr. Also schafft er sich ein künstliches Gebilde, das er spüren kann. Ja. Das verstehe ich. Ja. Und jetzt finde ich, habe ich, ist war da was wichtig? Nee, alles nicht? Gut. Ähm, jetzt äh, habe ich einen sehr schönen Text gefunden in, in Buch 8 der Talos-Reihe. Zum Thema Individuum und, Kollekt und Kollektiv. Es gibt eine Urwei Urwahrheit, Urschöpferkraft, und die nennen wir wir Martha und ihr Gott. Wer sich dieser widersetzt, driftet ins Kollektiv. Wer sich mit ihr verbindet, befreit sich individuell und kann die Polaritäten überblicken. Wir können, könnten jetzt darüber sprechen, aber wo, wohin bre brächte uns das? Wir, wir kämen nur in das biologische Denken, in das Denken des Egos zurück. Und das ist nur ein minimaler Teil eines insgesamt individuellen, freien Denkens durch alle Zellen. Das freie Denken gewährt uns die Symphonien des Universums, den Gesang der Schöpfer, des Schöpferwesens und den Urgrund aller Schwingungen. Das ist der musische Tanz des Geistes, der in uns Menschen den göttlichen Genus, Genus erweckt und leitet. Was dagegen finden wir im Außen eines kollektiven Handelns? Im Innern des Kollektivs, doch nur die Abtrennung vom Urgrund, was ein aufs biologisch besch äh, biologische beschränkte Denken zufolge hat. 
Was können Myriaden kollektiver Persönlichkeiten, das ein einzelner Geist nicht könnte? Das Kollektivbewusstsein ist nicht verächt dazu, was ein einzelnes Individuum denken und schöpfen kann. Diese Tatsache wird auch bei euch in vielen heiligen Schriften und Lehre ganz klar aufgezeigt. Es waren und sind stets einzelne Persönlichkeiten, die das Kollektivgeistige als unfruchtbare Nachahmung des Echten entlarven. In jeder Seele sind alle Informationen des Gesamten von Gott. Somit ist jeder Mensch ein Pankreator, wenn er weiß, wie er für sich diese Kräfte in seiner Seelensignatur freisetzen kann. Für einen Kollektivisten sind solche Feststellungen ein rotes Tuch. Darin kannst du sie letztendlich auch erkennen. Das Kollektiv kann das Individuelle nicht im Frieden lassen. Das, weil, weil sie will, will ja sich vergrößern, ständig vergrößern. Je mehr, das ist wie die, wie die ähm, ähm, bei, bei äh, Raumschiff Enterprise, die... die äh, Borg. Borg. Ja, Borg, ja, genau. Ja, aus ihrem Selbstverständnis heraus, aber das können wir gleich machen, ja. sehen, sehen die das anders. Aber machen wir. Naja, ich muss das jetzt nicht alles, äh, aber doch hier, ah, hier steht das zum Abfall von der Urschöpfung. Deswegen lese ich es doch noch vor. Ja. Um es zu begreifen und zu integri integrieren, dass das Kollektive nicht irdischer und nicht urschöpferischer Natur ist, bedarf es keiner sonderlichen Einweihung, konstatierte Lüger. Allerdings eines freien Denkens über den Schöpfungsmythos, der besagt, dass alle Menschen von Gott erschaffen sind, im Angesicht Gottes also ihm gleich. Wer das nicht fassen kann, sondert sich von der Urschöpfung ab. Der Abfall von der Urschöpfung schuf aus der luziferischen Energie heraus einen eigenen Geltungsbereich, der das Kollektive darstellt. Es ist nicht schlecht, es ist lediglich verblendet durch zwei neu erstandene Energien, Samael und Satan. Ähm Und beide erfinden unentwegt neue Argumente, um sich neben der Urschöpfung eigenständig zu behaupten. Dadurch entstehen Zwietracht, Rechthaberei, Neid und Krieg zwischen den Menschen, die sich mit einer der beiden Seiten identifizieren. Das Kollektiv legt das kreativ-dynamische Individuum lahm, also es begrenzt, anstatt grenzenlos werden zu lassen. Jeder Wede lehnt eine Begrenzung ab, weil er innerhalb seiner dynamischen Grenzenlosigkeit im Universum die Macht und das Glanzlicht Matters nachstellt, äh, darstellt, vor dem sich selbst die Seraphinen verneigen. Das war. Ja. Ich hätte eine Frage für dich. Ja. Ähm, Inibas 87, ich überlege gerade, welches deutsche Wort man noch für Individuum nutzen könnte. Ist ja auch wieder lateinisch Individuum. Ja, das stimmt. Es ist richtig. Ich habe da heute, ich wollte nur, weil, weil, in, weil in den Talusbüchern immer vom Individuum gesprochen mhm. wurde, habe ich das gelassen. Aber eigentlich die ein, der, der Einzigartige. Der Einzigartige. Jeder, also jeder ist einzigartig. Ja. Also müsste man sagen, eine, wie würde man die Mehrzahl von einzigartig nennen? Die Einzigartig Einzigartige. Oder die Einzigartigkeit. Oder das Kollektiv. Ich, ich überlege einen schöneren Begriff. Ja, dann such einen schöneren ich, Begriff. Ja, aber also... Ich habe tatsächlich, weil Anastasia ja auch oft vom kollektiven Gedanken spricht, der ja richtig ist. Ja, das funktioniert ja hervorragend. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, ich, mir fällt keine, also ich denke ja halt, dass das Individuum <lacht> sind ja im Endeffekt für mich... Es hat ja jeder einen individuellen Ton. Also der Unterschied mag bei manchen nicht groß sein, von der Frequenz her. Und er mag nicht in Halbtöne gemessen werden, weil das zu klein ist. Mhm. Ne? Aber ähm, da muss ich dran denken, ich lese immer gerade, ich lese gerade mit Samson ein, ein, ein Walter Mörs Buch mal wieder, also den, den Captain Blaubeer. Und der Captain Blaubeer gehört zu den Buntbeeren und es gibt keinen einzigen Buntbeeren mit der, der gleichen Blaubeer. Fellfarbe. Ja. Den gibt mhm. es nicht. Es gibt natürlich unglaublich viele Blautöne oder ja. Grüntöne, aber es gibt keinen einzigen Buntbeeren, ja. der die gleiche Farbe hätte. Ja. Und ich glaube, so ist es. Es gibt ja. keinen einzigen, dessen Aurafarbe gleich ja. ist, weil es halt eine Frequenz ist, die ins, in, in, weiß nicht, in wie viele Nachkommastellen ja. gibt, aber es, wenn man es sehen kann, ist es unterschiedlich. Genau. Dann genau. gibt es halt... Warum aber wir, aber in, in einem Kollektiv wird das unterdrückt. Genau, aber ein Kollektiv würde sagen, es ist grün und ein, ein Einzelgänger, äh, nein, ein, 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 wie, wie hast du ihn genannt? Ein, ein, ein einzigartiger. Ich würde, du kannst auch dann sagen, bräuchtest du ja, dass ich 
Ja, aber ja, da brauche ich... Kannst also, du sagen, dass ich, ne, also was ich, so, so stark niedergemacht wird? Ne, dann ist für mich ist so, ich würde es vergleichen mit, ähm, das ist grün und der, der westliche Musiker würde sagen, es ist ein Cis und der indische würde sagen, okay, aber auf diesem Cis, das ist so ein Stück auf, meinem, auf meiner Gitarre, das ist so ein Stück, so, so, sagen wir mal so, ja. so ähm, da liegen unglaublich viele Töne. Ja. Mhm. Ne? Nur weil deine Finger so dick sind und so, aber es liegen darauf unglaublich viele Töne. Also mhm. die, die einzelnen zu benennen ist halt schwierig. Also wie viele Farben willst du die, die Namen ja dafür? Das ist halt schwierig. Deswegen. Ja. ja. Aber wie gesagt, ich habe mir kam das gerade mit dem Ich, weil, weil das da auch ganz stark reinspielt. Das Kollektiv will ja das Ego töten. Ja. Hast, äh, lachst du? Äh, nichts, weil bei Einzelwesen, aber äh, es klingt nicht richtig, es geht hier noch um Einzigfarbigkeit, äh, diskutieren wir gerade. Äh, Melissa hat das Einzigfarbigkeit eingeschmissen. Ähm, ja, wir haben aber nicht nur eine Farbe. Nein, nein, aber jeder ist dann einzigfarbig. Nicht einfarbig, einzigfarbig. Ja, aber einzig ist ja, ja nur eine einzige Farbe. Aber jeder hat eine einzige Farbe. Also sie kann sich ändern, aber im Moment hast du eine Farbe. Also, also meine Aura ist voller Farbe. Ja, aber äh, nein, das mag sein, aber du als Gesamtfrequenz die, die, hast im Endeffekt also ausgedrückt entweder einen Ton oder eine Farbe. Ja, das ist ja alles das Gleiche. Das ist eine ja. Frage der, der Schwingungshöhe. Okay. Ja. Ähm, und dann hätten wir hier noch, was hat Waldkraft Joshi? Dann wird ja artig mit Sei brav auch wieder verdreht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie Art, das Art, Art, Artig kommt Art. von Art, ja. von der Art. Mhm. Ja. Woher artig, was, was artig sein soll, weiß ich auch nicht, wirklich. <lacht> ja. sei, sei deine Art entsprechend, ah, hieße artig übersetzt. Ob das so gemeint ist, nee, ist nochmal eine ganz ist das so nicht. Frage. Ne? Ist ja, bei uns sind ja ganz viele Worte verdreht. Ja. Aber wie gesagt, du könntest es tatsächlich mit dem Ich oder Ich Bin vergleichen. Ja. Mhm. Das ist die Individualität. Das ist, entspricht ja dem Ich Bin. Und deswegen hat Ulö dazu gesagt, das habe ich mir nämlich auch ausgesucht, ähm, die, die Abtötung eurer letzten Naturverbundenheit, das menschliche Ego, ist das größte Verbrechen, das ihr zumeist sehr akribisch verfolgt. Also das größte Ego wird mit der Naturverbundenheit zusammen äh, gleichgesetzt. Hier. Mhm. Ja? Ähm, das ihr ist seid, die Anbindung an die Materie. Das ist die Anbindung an die genau. Materie. Ja. Ihr seid doch gerade über ein gesundes Ego mit allem verbunden. In einer kosmischen Einheit. Mhm. Ja. Das ist der Unterschied. In der Physis ist das gesunde Ego, das Leben und Überleben in Frieden und Gottverbundenheit ausmacht. Es ist das menschliche Ego, das den Heiligen Geist in der Materie empfangen und verbreiten kann. Wer das Ego tötet, tötet jede Anbindung an Gott. Steht im Buch 5, Thales von Athos Befreiung. Mhm. Ja. Und nee, aber im, im Kollektiv zu verstehen, weil das Ego wird ja, muss ja, es muss ja dann überhöht werden, weil, die, weil, die, weil die, der, 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 der das Außengerüst ja nicht mehr da ist. Also muss er im Endeffekt, ähm, muss diese Anbindung an die Materie, diese Anbindung an das Kollektiv immer größer werden, immer größer werden. Das ist halt ein Ego-Wahn, dann im Endeffekt der Außengerüst. Ja, das ist, wird. das ist dann ego -Manier. Deswegen geht dann die andere Seite sozusagen wieder hin und sagt, nee, das brauchen das wir nicht. Das brauchen wir nicht, genau. Das stimmt, das brauchen wir nicht, aber das abzutöten wäre etwas anderes. Ja, naja, aber das ist auch nicht das, also das ist, äh, das ist auch nicht, äh, also ich finde so nicht mal Egoismus schlecht, ich finde Egomanie schlecht. Ja. Ja? ja. Egoismus bedeutet, dass ich an mich denke. Auch. Ja. Ja. Nicht nur, aber auch. Ja. Und das darfst du nicht in einem Kollektiv. Mhm. Du musst dein Ich aufgeben um dem Kollektiv gerecht zu werden. Ja, also das Ich ist das Beste. Jetzt äh, äh, kommen wir jetzt mal darauf, ähm, was gibt es denn für, für Kollektive? Ja? Da gibt es auf der einen Seite das die, die, das, äh, Dunkle, so wie, also in den Katalysbüchern wird es als das Dunkle Kollektive oder das Asurische Kollektiv, nee, Asurisch sind sie beide als Dunkelasurische oder und das Lichtasurische Kollektiv beschrieben. Mhm. Und ähm, dazu haben Alf und ich mal eine ganzen, also ein ganzes Heft geschrieben. 
ähm, das lichtersoischen luziferische System. Wir werden das, ich werde, ich werde diese Texte davon mal in, 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 in einen der Studienbücher bringen. Mhm. Ja, ich gehe da nur mal ganz kurz ein. Und am, am interessantesten davon war ein Treffen mit Liana, einer Achillerin. Ähm, die ähm, ist, sie sagt, sie ist Exobiologin. Das heißt, sie ähm, erforscht ähm, die, ja, solche Systeme zum mhm. Beispiel. Und ähm, ähm, sie, sie beschreibt, also viele denken ja, so ein Licht, also äh, Licht ist doch schön. Ja? Das Dunkel, also muss man nicht erklären, das kennen wir, müssen wir hier gar nicht groß drauf eingehen. Ja, das, da leben wir drin. Aber der Trend geht in dieses Lichtkollektive mhm. System. Und das ähm, beschreibt sie. Kleinen Moment. Okay. Die asurischen Strukturen sind sehr kompliziert und, und planetenspezies bezogen, von extrem imperialistisch bis extrem gottesfürchtig zurückgezogen. Jene, die du lichtasurisch benennst, leben sehr zurückgezogen und suchen keinen Kontakt zu ihren extrem imperialistischen Brüdern. Trotzdem sind sie patriarchal und lassen das Matriarchat nur für Nachwuchs und Erziehung gelten. Ihre Städte sind riesig. Sind riesig. Sie zeigt mir ein erneutes Hologrammbild. Der Wahnsinn. Welche Ausmaße diese Städte annehmen, so groß wie ganz Deutschland eine Stadt. Landwirtschaft wird ausschließlich in ebenfalls riesigen <lacht> Monokulturen betrieben. Und riesige Fabriken stellen fertige Nahrung, die täglich verteilt wird. wird. Fast Food in Reinstform. Sicherheit in Reinstform und der gesamte Ablauf ein unentwegtes Gewusel an Betätigung, sowie auch Wellness in Kollektivform. Intimsphäre ist ein Fremdwort, warf sie ein. Falls sich jemand aus dieser Gläsernheit herausnimmt, greift, gleich, greift unverzüglich der Psychokor, die Glückspolizei, um den Klienten sofort zu therapieren. Alle müssen glücklich sein. Es geht nicht auch nur einmal, sich individuell zu reflektieren, ohne dass die Implantate, die alle haben, sich so, sie nicht sofort äh, einer Therapiestelle Mitteilung davon machen. Es herrscht die Pflicht zum glücklichen Allgemeinwohl. Freiheitsbedürfnisse gelten als schwere Erkrankung. Ähm, denn ihre Sicht und Auslegung von Gott ist ein Absolutismus zum Glücklichsein. Ihr Gott lässt nicht zu, dass jemand weint oder über seine Emotionalwelten eine andere Form von Gottgefälligkeit, Gottessuche anstrebt. Sie zeigt, äh, kleinen Moment, das, da ist jetzt was doppelt. Ja. Sie achten. Mit, sie achten mit Respekt andere Kulturen, erwarten jedoch für sich einen identischen Respekt. Ähm da ist irgendwas doppelt gelaufen, das ist irgendwas paar Mal kopiert. <lacht> das gibt's doch nicht. Ja, hier bin ich jetzt weiter. Das ist doch ganz schön viel ausgedruckt. Ja, das, da, ist, da muss, muss eine Seite echt mehrfach ausgedruckt worden sein. Vielleicht weiß ich nicht. Ähm, du, du hast es verstanden. Also glücklich sein um jeden Preis. Wenn es als Pflicht arbeiten, als Ausgleich, als Ausgleich für diesen Druck, das ist pervers, konterte ich. Ähm, du hast es verstanden, lächelte sie. Für individuelle Anwandlungen bleibt oftmals gar nicht mehr die Zeit. Nicht einmal für einen würdigen Freitod. Trotzdem passieren sie am laufenden Band. <lacht> Für lichtasurische Spezies ist das Sein außerhalb des Kollektivs die Hölle. Ohne Anbindung, alleine als Individuum gegen alle Wirren der Materie antreten zu müssen, wo kein persönlicher Gott das Glück vorgibt. Das ist für diese Spezies Gruppierung der Horror. Du siehst es Du siehst Kollektivismus, nein, du siehst es an deiner Spezies selbst, bei welchen Gruppierungen schon diese Angst vorherrscht. 
Wer den Kollektivismus sucht und vehement unterstützt, ist so eine Eingeburt. Ja, soweit das Gespräch. Also wenn man sich das mal vorstellt, was das bedeutet, ein lichtes Kollektiv, ein Zwangsan äh, äh, eigentlich Zwang in allerhöchstem Maße. Ja. Ähm, und da hat Alf daraufhin gesagt, kann ich mich erinnern, da ist mir das Dunkle sogar noch lieber. Kann ich oft verstehen. Ja. Ja, da weiß man, wogegen man kämpft. Ja. Das Problem beim lichten Kollektiv ist ja, dass im Prinzip alle Argumentationen ähm, sehr schwer zu führen sind, weil das, worum es geht, ja eine gute Sache ist. Genau. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass sich alle vertragen. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass ähm, alle möglichst umweltverträglich leben. Oder, oder, oder weißt du, es ist ja. einfach nichts dagegen zu ja, sagen. Ja, aber wir sehen jetzt heute schon die ersten, also ja. was hier gerade schon alles abläuft. Ja? Das Problem ist halt, dass du, also ähm, den, die, die Erweiterung des Blickes, weil ein Individuum vielleicht in der Lage wäre zu sagen, sorry, ähm, nur weil 5000 Menschen es so machen und das für richtig empfinden, heißt es noch nicht, dass es das ist. Und ich könnte das korrigieren, das ist halt nicht mehr möglich. Oder, oder, oder. Das heißt, du bist sehr abhängig davon, ja. dass das Bild ähm, bleibt, dass die Vision bleibt, dass sie stimmig bleibt, dass sie keiner in der Hand hat, dass alles das kannst du nicht mehr verändern. Ja. Außer ja. du kommst an die Spitze und veränderst das Bild. Das ist relativ schwierig, weil die, die, die Position ist besetzt. Du kommst ähm, da auch nicht hin. Als nein, du, kannst du völlig vergessen. Ja. Aber es, also, das ist so wie Anastasia sagt nicht, bei dem äh, Oberpriester, der das ist, es geht, wird familiär weitergegeben. Ja. Kann ich dir kurz zwei Fragen stellen hier? Ja. Waren die früheren Stämme, zum Beispiel Germanen, noch Gemeinschaften? Es gab da ja schon gewisse Hierarchien. Jein, also die klaren, also meiner Ansicht nach waren germanische Stämme so aufgebaut, dass derjenige, der den Job am besten konnte, das musste auch in Verteidigungs- oder in, 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 in äh, Kriegszeiten nicht der gleiche sein wie in Friedenszeiten. Ähm, zum Beispiel der Anführer hat gewechselt in Krieg, zwischen Krieg und Frieden, weil der eine war ein Feldherr und der andere eben nicht. Mhm. Ähm, aber der konnte halt den Frieden besser. Der Feldherr war nicht beliebt, weil der, also wenn der mit einer Sagen Niederlage nach Hause gekommen ist, ist er eh gestorben. Ja. Ähm, oder auf dem Feld, also der war eigentlich tot, außer er hat gewonnen, also er musste siegen. Ähm, also ist nicht ganz so, dass da irgendeiner sich, also der war oft nicht beliebt, der Job, aber er hat halt den bekommen, der ihn am besten konnte, hat ihn ausgeführt für die Gemeinschaft. Ob das ein, ist das ein Kollektiv? Oder ist es eine nee, das eigentlich äh, ist es kein Kollektiv. Also wenn, wenn Menschen wegen ihrer Fähigkeiten an eine an eine Stelle gesetzt werden, die sie sehr gut ausführen können, ähm, dann ist das ja ähm, aus einem, einem, einer Not heraus notwendig, um eine Not zu wenden. Mhm. In dem Fall. Ja? Da kommt das Wort notwendig. Ja, ich wende eine Not. Äh, also ich denke, dass diese vedischen Gemeinschaften früher dass sie irgendwann natürlich äh, 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 solche Dinge machen mussten, um zu überleben. Mhm. Ja? Und dann ist es einer Not gehorchend. Melissa hat auch noch eine Frage. Politiker sind Kollektive, auch wenn sie nach außen verschieden scheinen. Ja, ja. aber absolut. Weil das ist ja, ähm, also wir wissen alle, dass das, dass das alles von oben, von einer Stelle gelenkt wird. Alles. Und da, darunter gibt es Unterstrukturen, Orden, Orden äh, alle möglichen Dinge bis oben in die Spitze. Und die Spitze gibt nach unten weiter, was zum, äh, gemacht wird. Politiker sind alle Marionetten. Ja, die, haben kein, die haben nichts zu sagen. Gar nicht. Auch da wieder ein falsch verstandener Freiheitsgedanke. Also, dass ich, äh, Nein, das macht man, um uns was vorzugaben. Ich habe ja, hab ja, hab ja genauso wie du eine... eine ähm eine Filiale in einem Supermarkt. Ich habe quasi einen Supermarkt. Du hast, hast du nicht, du hast ein Reformhaus geleitet. Ich hatte quasi einen Supermarkt, mhm. ähm, Bio-Supermarkt. Mhm. Ähm, und das Beeindruckendste, was ich ja immer dachte, ist, dass sie einem mehr ja beigebracht haben mit nicht du entscheidest, was der Kunde kauft, äh, nicht er entscheidet, was er kauft, sondern du entscheidest, was du kaufst. Mhm. Und 
überhaupt so in, in westlichen Supermärkten lang zu gehen und so eine ganze Reihe Klopapier zu haben und jeder denkt, boah, ich kann kaufen, was ich will. Nee, kannst du nicht. Mhm. Du kannst nur das kaufen, was da ist. Mhm. Und so gilt das ja bei der Politik auch. Du ja. kannst nicht wählen, was du willst. Nein. Du kannst nicht morgen sagen, ich gehe zur Wahl und sage, ich wähle jetzt die Christa, weil die hat Ahnung. Und dann kannst hat, du nicht machen. das hat scheinbar verschiedene Seiten. Kannst du, einfach, du kannst nicht nach frei wählen, du kannst nur wählen, was da ist. Ja. Das ist und, das wird, und das wird eigentlich eingesetzt, alles von oben. Genau. Alle politischen Parteien. Ja, ist halt die Frage. Du kannst nur auswählen, was sie dir vor die Nase setzen. Ja, genau. Und du kannst auch nur das Klopapier kaufen, das dir der, der Filialleiter dahin stellt, dass du das darfst. Ja. Ähm, da hat äh, Alf hat dazu mal was rausgesucht. Oder, oder ist da jetzt noch, noch was? Äh, nee. Ähm, und zwar, ähm, weil er sich dann auch darauf eingeht, ich werde es glauben. <lacht> Ähm, jeder mo moderne Mensch kann sich heute auf die Suche, Recherche machen, um sich selbst äh, dieses Ergebnis zu erarbeiten. Also dass wir auf dem Weg sind in, in die absoluten strengen Kollektive, egal ob Licht oder, oder Dunkel. Ja? Äh, er muss nur hinsehen, was derzeit, und das, das haben wir geschrieben <lacht> vor 15 Jahren etwa, mhm. ja, was derzeit in Politik, Wirtschaft und Religionen abläuft, dass an einer immer strafferen Demokratur, hat er geschrieben, gebastelt wird und letztlich die gesamte Menschheit unter ein kollektives Dach zu bekommen. Mhm. Ähm, an nur einer Sache können, können auch Sie ablesen, was es mit der sogenannten Freiheit der demokratischen Welt auf sich hat. Wir verweisen, damit meinte Alf, also eigentlich sich, ja, auf die sogenannten Bedarfsgesetze. Wir waren immer der Meinung, dass viele Gesetze aus der nationalsozialistischen Zeit außer Kraft gesetzt wurden, mussten uns jedoch eines Besseren belehren lassen. Die ganzen Steuergesetze gelten übrigens noch. Ja. ja. So gibt es auch immer die sogenannten, noch immer die sogenannten Bedarfsgesetze, die es dem Staat ermöglichen, über, darüber seinen Bedarf abzudecken. Ein Bestand in der NS-Ära war die Entmündigung jüdischer Bürger, aber auch jener Bürger, die man willkürlich entmündigte, um an ihre Finanzen und Immobilien zu gelangen. Ein Bedarfsgesetz ist insofern irrsinnig, weil es alle bestehenden Gesetze aufweichen kann. Man kann sie einfach beseitigen, falls es die Regierung für notwendig erachtet. Man gehe einfach über www.bundesregierung.de und folge über den Suchbegriff nach soziale Bedarfsgesetze und findet Unmengen solcher Bedarfsgesetze. Nun werden einige sagen, ja, diese werden zum Wohl der Bürger abgewendet, den sagen, angewendet. Den sagen wir, sie werden auch gegen Bürger angewendet. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Freund ist Mittelstandswirtschaftsberater, war aber früher bedingt durch seinen Autismus Asperger und der Vormundschaft. Trotzdem hat er es geschafft, sich, in eine gutgehende Firma, sich eine gutgehende Firma aufzubauen und erhielt vor über 20 Jahren seine Eigenständigkeit zurück. Vor einigen Wochen überprüfte ihn eine Vormundschaftsassessorin und kam zu dem Ergebnis, er müsse sich einer erneuten Untersuchung stellen. Der Grund, er zog mit seiner Familie und Geschäft vor einem halben Jahr nach Österreich und hat sich nicht beim Vormundschaftsgericht abgemeldet. Das ist auch gar nicht nötig, wie die Anwälte festgestellt haben, aber die Assessorin beruft sich auf das Bedarfsgesetz. Die ganze Sache entwickelt sich immer mehr zu einer Farce, womit sich jetzt Anwälte aus Österreich und Deutschland befassen müssen. Also wie gesagt, es war vor 15 Jahren, ja. Weil diese Staatswächterin aus eigenen Daten asyrischen Terror macht. Und da schreibt er innerhalb der Merkel-Regierung, aber das kann man auf die heutige, noch, das ist noch schlimmer geworden seit der Zeit, ja. Passieren unheimliche Dinge. Wir dürfen uns von ihrer unbeholfenen Maske nicht blenden lassen. Ja. Ähm. Ich will da jetzt gar nicht weiter auf die ganzen Dinge... Äh, also, wer, wer sich heute anguckt, wie die Menschen gelenkt werden, ja, und das macht man über Kollektive. Die äh, Anastasia beschreibt ja ähm, diese Geschichte äh, mit den äh, Elementalen, ja, äh, und das macht man über die Medien. Man baut Elementale auf und die Menschen folgen denen und äh, 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 kein Mensch glaubt mehr heute, dass... dass äh, vielleicht eine, eine Erwärmung der Erde ganz andere Gründe hat, als das, was uns alles erzählt wird. Wenn es überhaupt diese Erwärmung gibt. Ja? Ähm, wenn du aber was sagst, wirst du heute wirst du sofort in eine bestimmte Ecke gestellt ja? und ähm, 
es wird dann, äh, du darfst nicht selber mehr forschen. Du musst dem folgen, was dir in den Medien erzählt wird. Sonst, sonst bist du rechts. Ja, das ist noch nicht mal, also welche Schublade ist ja egal. Vor, vor 20 Jahren warst du links. Ja. Ich war früher übrigens, galt früher als links. Als, ja, auch da war ich unter, also, unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Die Schublade ist ja im Endeffekt ja. wurscht. Ja. In die, in die, aber das aber früher war ich in der Schublade ja, links. Genau, aber das Wichtige ist ja, finde ich, dass es überhaupt Schubladen geben muss. Es muss sie geben, ja. weil ansonsten kannst du für den Fall keine Bedienungsanleitung schreiben. Du musst ja wissen, wenn das, wenn das einer aus dem Kollektiv ausschert, dann ist der in dieser Schublade, das ist dein Gedankengut, dann machen wir sie auf und wir müssen sie korrigieren, sozusagen. Ja. Also diese Schu ein... ein ähm, Algorithmus drauf anwenden, yeah. wie auch immer, yeah. der geartet ist, damit, wenn diese Gruppe größer wird, der Algorithmus wirkt und wieder zurück oder das System sich anpassen kann, das passiert aber selten. Mhm. Ähm, also ich das funktioniert ja nicht. Also ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja, also ich kann ja über, Gedankengut übernehmen, welches ich will und kann trotzdem ähm, nichts gegen Ausländer haben. Oder ich kann ja, ja. Ähm, also, was auch totaler Quatsch ist, weil ich ja gar nicht an Länder glaube, ich glaube yes. ja an Menschen. Genau. Also das ist ja schon eine Schublade. Mhm. Ne? Und, äh, ja, die Staaten sind ja auch kollektiv. Ja. Ne? Das also, und ja da, da fängst du halt an, also dass dieses ganze System, worauf wir basieren, ja immer, also es wird ja inzwischen schon so, dieser Satz, äh, nur zusammen sind wir stark oder so, das ist ja Quatsch, das ist ja. kompletter Quatsch. Es kann sein, dass wir zusammen stärker sind, das ist möglich, heißt aber nicht, nur zusammen ist man stark. Yeah. So, so pädagogisches Scheiße. Ne? Yeah, yeah. So, ähm, also finde ich immer faszinierend. Also das, es greift überall und es greift so weit, dass du wirklich diese Individualität ähm, komplett vergessen kannst, weil du glaubst, sie funktioniert nicht und sie ist yeah. zu schwach. Yeah. Also ich muss sagen, ich habe, äh, äh, wenn, ich, wenn ich drüber nachdenke, dass ich mal Mitglied der Grünen war, da kriege ich heute das Grausen. Ja? Weil ich habe hab damals an, die, an den Umweltschutz geglaubt ja? und wollte für die Natur was Gutes tun. Aber ähm, das, was da heute geschieht, hat überhaupt nichts damit zu tun. Nichts, null. Es werden Kriege gemacht, Kriege unterstützt. Ja, ja, ja also ich sage ja, das ist, ist doch egal, welche Schublade du ja. aufmachst, weil die kann man ja ändern. Ja, genau. Die hat Problem. man massiv geändert. Du, du änderst ja die Gruppe, in, also das ist ja gar kein Problem. Also, dann, also da, wie gesagt, ich, also das beste Beispiel ist, glaube ich, jetzt tot. Das beste Beispiel ist, glaube ich, ähm, wer war es? Schäuble, der früher hat er, wen hat er früher? Der war doch Anwalt, oder? War Schäuble nicht Anwalt? Und hat früher Weiß war RAF-Terroristen verteidigt oder sowas? Und äh, dann ist er, was Schäuble? Nee, es war doch... Es war Nein, der, das... Ist, der, hat doch, der hat doch nachher komplett gewechselt. Ja, ja, aber das war... Ja, das war aber nicht Schäuble. Wer war es denn? Ich fand nicht Schäuble. Ich Nein. weiß es nicht mehr. Nein, nein, es war nicht Schäuble. Aber der war nachher rechtsradikal. Mhm. Ja. Also völlig unmöglich im ja. Endeffekt. Also zwischen der RAF, eindeutig links, links, radikal, mhm. eindeutig. Mhm. Ne? Und dann ist ja immer noch die Frage, was soll das denn die Rechte? Was sind denn die Rechten? Mhm. Das ist überhaupt eine grundsätzliche Frage. Nee, diese, das sein? diese Schubladen, das Aber ist das wirklich, das, das ist ein richtiges, äh, besonderes Zeichen der, der Kollektive. Aber wie gesagt, die lichten Kollektive sind nicht, im Grunde nicht besser. Ja. Sie sind nur geschickter. Früher waren die Grünen ja auch noch anders als heute, sagt Melissa. Ja, äh, nee, sagt äh, Indy Bass. Ähm, Q-Bewegung, Lichtkollektiv oder äh, was sagst du? Oder, ich, oder ein riesen Ablenkungsmanöver? Ist das ich auch halte es, ich, also ich halte es auch für ein Ablenkungsmanöver. Ich weiß ich, es aber nicht. Trust the plan, ihr braucht euch um nichts kümmern. Null, ja, Kommando, wir genau. Machen das. genau. Also ich halte es für ein Ablenkungsmanöver. Ist aber auch nicht kollektiv im Endeffekt. Ihr braucht euch um nichts kümmern, wir machen das. Ja, ist Lichtkollektiv. Viele wissen ja zum Beispiel nicht, dass dieses, ähm, wir müssen das ja ab, abgeben, dieses Individuenrecht im Endeffekt und diese ganze, ähm, hier äh, äh, Bürger, Bürgergeld und Bürgereinkommen und, und so, ne? Beding sind nicht bedingungslos, sondern im Endeffekt müssen sie dir Haus und Hof zur Verfügung stellen eigentlich. Also Menschen haben ein Recht auf Leben, sozusagen, wenn sie hier geboren ist, Menschenrecht zu leben auf mhm. diesem Planeten. Und äh, das kann man dir im Endeffekt nicht verweigern, also müssen sie dich auffangen. Und eigentlich hättest du ein Recht auf ein Stück Land sozusagen. Das gibst du damit ab, das ist der Deal, also wir, wir kaufen dir das ab, wir versorgen dich, Grundversorgung. Du kriegst die Grundversorgung und damit gibst du dieses Menschenrecht, selber zu existieren, ab. Und das passiert ja dann auch. 
Mhm. Also wenn du dagegen verstößt, ähm, wirst du halt nicht mehr finanziert. Mhm. Äh, schwierig. Ne? Und es wird auch reguliert, wie viel Energie du kriegst, wie viel, das wird alles, in, in China hat das massive Auswirkungen zwischen über Social Score, also wirklich über soziale Punkte, wie viel du zur Verfügung gestellt yeah. bekommst, also benimmst du dich anständig oder nicht, yeah. also arbeitest du gegen das System oder nicht, yeah. es geht ja nicht um Menschen oder sonst, es geht ja nur um das, die Partei, yeah. das große Kollektiv. Ja, ja. China ist China das Paradebeispiel. Hat, ist das Paradebeispiel. Ist übrigens auch das Kollektiv. Ziel. Ja. Ist übrigens auch der Sitz. Ähm, also, also Q arbeitet nicht dagegen, ne, aber ist im Endeffekt der neue Sitz. Also das, da soll es ja hin. Mhm. Äh, so weltregierungstechnisch geht es Richtung äh, China. Ja. Eindeutig. Ja, auf jeden Fall. Äh, da zeigen hier uns, äh, China, China hat ja die größten Städte überhaupt. Die größten Massiv. Ich habe mal, ich hab, ich weiß, ich hab, als äh, ich noch bei der Vitalia gearbeitet habe, da hatte ich einen Kollegen, der hat in der, ich glaub, in der Qualitätssicherung gesessen. Und er hat gesagt, er hat einen Kollegen in China, der ist gerade nach China gezogen. Und der hat ihm gerade, ich saß bei ihm im Büro, und er hat ihm gerade Videos geschickt und er stand da nur mit offenem Mund so Hubschrauberflüge über Städte, die vor fünf Jahren noch gar nicht existiert ja, haben. Ja, ja, das und ist irre. in den Wald ja. gigantische... Deswegen brauchen die so viel Holz. Irre. Ja, ja, die, ja. die kaufen ja alles Holz auf, was sie kriegen können. Ja, ja das ist, ist, ist irre. Ja, und, aber bei uns geht es den Weg. Also äh, äh, geplant sind ja Smart Cities, ja? dass man viele Städte zusammen... Ruhrgebiet zum Beispiel als eine einzige Stadt. Ja? Ist es ja schon. Ruhrgebiet mit Rhein-Main-Gebiet, diese Köln, bis Köln runter, Bonn. Als eine einzige Stadt, ja. ist geplant. Chinesisch wäre es jetzt, wenn die, wenn, die, wenn die quasi eine Überdachung in den Fußgängerzonen hätten, von Oberhausen bis Essen. Ja, ja. Na, Oberhausen bis Essen ist nicht weit. Ja, aber also das ist ja Fußgängerzone. Ja. ja, ja, gut. Also, ähm, ja, und aber da läuft es drauf hin. Das sind, das sind, äh, 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 gerade sind Universitäten damit beschäftigt, genau das zu planen hier bei uns. Ja. Ähm, auch äh, so der Raum Stuttgart ist geplant, der Raum München ist so geplant als Großraum ähm, und so weiter. Alles eine Stadt. Ja, damit, also man, man redet das schön, man will Ressourcen zusammenlegen. Ja, ähm, aber worauf... Nachhaltigkeit. Ja, ja, Nachhaltigkeit. Worauf das hinausläuft, die, 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 die Dörfer sollen aufgelöst werden und alle Menschen sollen in die Städte ziehen. Hat man uns ja deutlich mitgeteilt. Ja. Wir werden ja freiwillig Wir kommen. Wir kommen freiwillig in die schönen Städte, die sie hier aufbauen. Ja, ja hat man uns ja mitgeteilt, genau. <lacht> Was ist mit Gregor Gysi? Das, also komm Leute, wir wollen jetzt also nicht, jeden jetzt nicht einzelnen über Politiker, Politiker hier oder Ex-Politiker reinziehen. Das nee. Problem ist halt, dass die, die Frage ist denn nicht nur Gregor Gysi, sondern die Frage ist, wer kann überhaupt noch individuell leben? Also ich sehe unter so vielen Zwängen stehe ich hier, also ich kann das natürlich versuchen, aber... Naja, auch wir sind nicht davon frei. Ich habe heute wieder zwei Briefe äh, vom Finanzamt gekriegt. Das System ja. ist natürlich sehr wirksam. Also wir ähm, nehmen uns, soweit es geht, raus. Ja, also ich habe äh, äh, bis auf Autoversicherung äh, soweit keine Versicherung, ja, weil ich sie nicht brauche. Aber ähm, Finanzamt kann ich mich nicht rausnehmen. Es sei denn... Es ist, es ist Alleine, ich könnte noch nicht mal sagen, ich brauche kein Auto fahren, weil meine Kinder zur Schule müssen, weil das, weil das. Ja, ja. Noch nicht mal das könnte ich. Ja. Also könnte ich tun, aber da hätte ich ja extreme Schwierigkeiten. Also die Frage ist, wie weit kannst du dich überhaupt noch... Also, was, was ist der Freiheitsgedanke? Das Individuum wäre ja frei. Und wenn ich Bruno Württemberger, deswegen habe ich es vorhin gesagt, zugrunde lege, dann kann ich eben nicht entscheiden, dass ich ihn nicht zur Schule bringen will. Mhm. Kann ich nicht. Mhm. Also kann ich machen, nur die Konsequenzen sind massiv und sie werden es tun. Mhm. Es wird dann wird man mir halt die Sorge entziehen. Ja. Es geht kurzzeitig für eine Stunde, da wird eine Entscheidung getroffen und dann kann ich sie wieder haben. Mhm. Eventuell. Alleine das muss einem ja auffallen, dass man ja. sorgeberechtigt ist. Man darf das tun. Ja. Das große Kollektiv erlaubt einem das, die Kinder Mit zu kriegen. Gewissen ja, noch. Und noch. zu kriegen und sie aufzuziehen in ja. ihrem Sinne, wenn das nicht tut, wird es schwierig. Ja, dann nimmt, nimmt man dir die Kinder weg. Also das, das greift ja massiv. Ne? Ja, ja. Also ketzerische Frage, warum ist es nicht erstrebenswert, in China zu leben? 
Und äh, das zu tun, ist doch eine schöne Sache, so ein Kollektiv funktioniert ja auch gut. Nein, du, 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 du super, die kümmern sich komplett um mich, ich brauche nichts zu. Ja, aber Hartz IV, ich kann, da, da, also gibt es nicht mehr Bürgergeld, ja. ich kriege die Wohnung bezahlt, ich muss warm. Ja, aber es wird, darum kommt es mir gar nicht an, das freie Denken wird dir verboten. Neu Denken kann ich noch, noch, noch. Es gibt, einen, kennst du einen, ähm, es gibt einen, einen ganz spannenden Film, ähm, Matthias wird mir gleich sagen, wie er heißt, wenn er zuguckt. Ansonsten wird er es mir nachher in die YouTube-Kommentare äh, schreiben. Ähm, wo sie quasi zukünftige Verbrechen sühnen. Also du hast es noch nicht begangen. Aber ein, ähm, irgendeine Technologie, ein Chip oder wie auch immer sagt, du wirst es tun. Es steht in deiner Zukunft. Du wirst es tun. Und du wirst vorher schon eingeknastet. Damit du es gar... Also, und es ist vor Gericht, geht das durch? Weil ja, und wenn das so in Film kommt, ist das geplant? So, also ich sag mal, sagen. das ist ja das, ähm, ja. von wegen noch dürfen wir denken. Ja. Ähm, aber handeln können wir ja, ja nicht. Aber das, nicht handeln. Das, das aber nicht, ich nicht denke, denke auch, dass nicht, zum Beispiel ähm, das Corona ja ähm, ein Vorläufer war, die Chips unter die Menschen zu bringen. Ne? Ja. <lacht> ja. Du, echt, solche Sachen denkst du? <lacht> Also das wäre völlige, völlige Vertrauen. Aber es steht, also das stand vor 20 Jahren in den büchern schon, dass das so kommen wird. Mhm. Also, ja, also ja, vor 20 Jahren hat Alf das schon in seine Tagebücher reingeschrieben. Es passiert alles, was in den Talusbüchern äh, beschrieben wird, passiert gerade. Und das alles nur, weil man vor dem, vor dem, äh, vor dem, vor dem einzigfarbigen Wesen so also viel Angst hat? Ja, man hat Angst. Vor dem Schöpf Menschen. Oder müsste man dann zugestehen, also man müsste dann quasi zugestehen, man ist eben doch nicht der Gott, für den man sich hält, an, an der Spitze dieses Kollektives. Ja, Samuel müsste zugeben, nee, ich, ich habe es doch nicht so drauf. Nee. Gott war doch besser. Naja, sie können eigentlich einen, nein, das, das Problem ist, einen wirklich freien. Oder er sieht ihn gar nicht. Er einen wirklich gewendet. freien Menschen, genau. Das ist nämlich das. Was du machst, du, du kannst dich so weit wie möglich rausnehmen, indem du dich unsichtbar machst fürs System. Das funktioniert, wenn du in, in, in äh, spirituell ähm, ähm, ein be be bestimmtes Bewusstsein hast. Ich glaube, deswegen beschreibt Jesus in seiner, in seiner in der Piste Sophia den Gang durch die Äonen durch. Und dass es wichtig war, dass sie dass ihn, nicht, sie ihn sehen. nicht sehen. Genau, das beschreibt er. Ja. Hätten sie ihn gesehen, hätten sie Gegenmaßnahmen getroffen, weil genau. er auf keinen Fall in der Materie ankommen darf. Ja, genau. Auf keinen Fall. Das hatten sie ja schon gut unter Kontrolle. Ja. Dann kommt der Typ. Ja. Und bringt da alles durcheinander. Ja, genau. In dem schönen mhm. Rom. Ist ja irre. Kannst du ja einfach machen. Mhm. Minority Report. Ist er das? Echt jetzt? Habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, jetzt kann aber, ich bin nicht so Film, aber es könnte Minority Report ja. meinetwegen ja. sein. Aber ähm, ich will mich gar nicht so sehr damit befassen. Eigentlich sollten wir aufzeigen, wie geht es anders. Ja, aber das ist halt die Frage. Also es ist ja eine, wirklich eine ernst gemeinte Frage, ob es ketzerisch ist oder nicht. Aber wie geht es denn im Moment anders? Du kannst dich nicht rausziehen. Das Vollständig ist nicht, nicht. Aber so du weit Straßen, wie es du geht. gehst einkaufen. Jeder, ja. jeder Trainer da draußen, jeder Coach, jeder spirituelle Lehrer benutzt dieses System. Ihr könnt mir kein einziges. Nein, wir Freund, benutzen es ja auch. Tut. Wir benutzen ja Facebook. Wir benutzen es. Ich habe ja. Facebook. Ich habe hier riesen ja. Technik. Scheiße. YouTube. Ich habe Verträge laufen. Um Gottes Willen. Also alleine, ich habe ja Telefon, damit habe ich einen Vertrag. Ich habe yeah. äh, ein Auto, damit habe ich einen Vertrag. Ich habe, mhm. also ist ja, ist, Aber die Frage ist halt auch, wie sehr, also wie sehr liebt man sich selber und möchte sich noch ein Leben gönnen irgendwie, also irgendwie. Ne? Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, möglichst darauf zu achten. Ne? Ich bin wieder bei Bruno. Ähm, wie sehr kann ich denn sagen, nee, ich möchte das jetzt gerade nicht tun? Mhm. Wie sehr kann ich denn auf mich hören und sagen, nee, ich möchte, ich habe jetzt gerade was anderes vor? Dazu gehört für mich Selbstständigkeit, mache ich seit 20 Jahren. Zum Beispiel. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, dafür gehört, für, also da muss man durch. Ne? Es, es fehlt natürlich das Sicherheitsgefühl, ist soweit klar. Ne? Ja, aber das, das kann dazu man kriegen, gehört ne? generell, aber, generell in die Eigenverantwortung zu gehen. Das ist das A und O dabei. Ich kümmere mich um meine eigenen Krankengeschichten, ja. also äh, Gesundheitsgeschichten, sagen ja. wir es mal so. Ich, 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 äh, ich, ich, ich befasse mich damit, was bedeutet das? Ja, brauch, ich, ich war seit. Ähm, zuletzt beim Arzt, ähm, das ist jetzt ähm, fast zehn Jahre her, da hatte ich mir mein Bein gebrochen. Da war ich zuletzt beim Arzt. 
der ganzen Zeit, seit der Zeit habe ich, und ich bin, ich werde 76 diesen ja. Monat. Ja? Ist eine absolut super Sache, aber ich denke halt auch immer wieder dran, ich habe ja auch äh, gesundheitlich mehrere Schwierigkeiten. Ich habe das ist dann was anderes. Long-Covid-Geschichten ja? zum Beispiel kann ich ja echt nur, also massiv dazu raten, sich damit zu beschäftigen. Also ich habe auch nie gedacht, dass mich das irgendwie berührt. Fehlanzeige, absolute Fehlanzeige, wenn du äh, Klingehart oder wen auch immer verfolgst, äh, die sind alle sehr erbost, was man mit uns tut, dass welche massiven Vergiftungen weltweit jeden, jeden betreffend hier laufen. Ähm, das ist halt die Frage, wie sehr kannst du dich rausziehen? Da kann ich nicht sagen, will ich nicht. Ich, ich will das nicht, das Zeug. Ja, du, also, du kriegst es. Äh, obwohl, Auf die eine oder andere nicht über die Impfung. Okay, obwohl darüber, obwohl darüber, äh, also in den Talusbüchern auch äh, eine Stelle gibt, wo es sagt, du kannst alles ausleiten. Mag sein. Der aber, Geist also, ist in ja, der Lage, alles aber auszuleiten. Aber du musst dich damit beschäftigen. Genau. Du kannst nicht sagen, ich, kann, ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Nee, das Wirklich. geht nicht. Dann wirst du, bist Nein, du das, deswegen Selbstverantwortung bedeutet ja, dass du dich damit befasst. Ne? Aber also ja. es ist halt schon, also alleine diese Tatsache, dass du über die, also es gibt keine gesunde Luft, keine, äh, keine gesunde Flora, Fauna, Nichts keine mehr. gesunde Tierwelt, kein gesunder, ähm, kein, also Tiere, äh, das Bewusstsein, der, der ist völlig, äh, äh, sowohl Pflanzenbewusstsein wie Tierbewusstsein, alles ist komplett verändert, natürlich haben die Menschen das gemacht, aber die sind träge geworden, die entwickeln. Alles das und dagegen kannst du, wenn du hier inkarnierst, ja nicht sagen, nee, interessiert mich nicht. Nein, nein. Ähm, das ist klar. So. Damit musst du dich befassen. Ja, musst du Aber zu selbst, in, in die Selbstverantwortung zu gehen, bedeutet ja, dass du dich mit diesen Dingen befasst. Also, dass du dich insofern damit befasst, dass du auch die Schlupflöcher siehst und erkennst und die Möglichkeiten siehst und erkennst. Ja, und es bewusst entscheiden kannst. Also, genau. Dass du es wenn du die Konsequenzen kennst, kannst du es entscheiden. Genau. Oder kannst einen anderen Weg gestalten. Ja. Wie geht es anders? Mhm. Wie werde ich vergessen? Ja. Oder nicht gesehen? Oder, oder, oder. Kannst du machen. Mhm. Trägst natürlich noch in meinem Falle für viele Kinder irgendwie eine Verantwortung, so nebenbei und so. Ne? Aber da musst du durch. Mhm. Und versuchen, irgendwie diesen individuellen Weg zu behalten. Ich glaube, so ganz unmöglich, es ist völlig unmöglich, auf diesem Planeten an irgendwelchen Kollektiven vorbeizuschrammen oder nicht daran teilzuhaben. Ein Stückchen nimmt jeder daran teil. Ja, aber Anastasia nicht. Auch sie hat mit weniger, aber auch sie hat mit den Konsequenzen des Ganzen irgendwie zu leben. Ja. Und sie nimmt insofern daran teil, dass ihre Familie sie erschaffen hat. Also mit erschaffen hat, nimmt sie ja insofern daran teil. Natürlich, sie kennt sehr viel mehr Informationen, deswegen, aber nur, weil sie Teil des Kollektives ist. Also, oder jedenfalls... Die Ach, du meinst, die, weil die Oberpriester... Äh, ja. Waren. Mhm. Also, es, das war schon immer die große Gefahr bei Kollektiven, wenn der Oberste sagt, ich will nicht mehr, da ist sowas los. Mhm. Ja. Ähm, das war natürlich schon immer die große Gefahr. Ja. Ähm, wir hatten es hier noch ganz kurz... Okay. Wollen nicht erwähnen, glaube ich. Königreich Deutschland als Ausweg. War mir eine rhetorische Frage, steht dahinter. Nein, natürlich nicht. Luft, Wasser, schwierig sich da rauszuziehen. Genau, schwierig sich da rauszuziehen. Ich kann nicht entscheiden, dass ich bitte sauberes Wasser hätte. Ich kann nur entscheiden, da zu wohnen, wo eventuell noch einigermaßen, falls das existiert, sauberes Wasser ist. Naja, ich, ich kenne eine ganze Reihe Leute, die sich an irgendwelchen Quellen Wasser holen. Ja, aber es ist wirklich. Ich habe früher ja, mit Alf schon gemacht. Aber du hast ja noch nicht mal mehr die Entscheidung, ich äh, bohre ein Loch und hol Wasser, darfst du nicht. Naja. Also, also natürlich, aber da musst du dich mit der Konsequenz auseinandersetzen, genau. dass du in einem Staatengebilde lebst, dass dann sagt, ja. das darfst du nicht. Ja, aber und ich tue, also ich kann ja, also man kann alles, man kann nicht tun. alles Nein, kontrollieren. Kann man nicht. Also es gibt natürlich immer noch einen, einen ja. Sepp Holzer Gedanken, ja. der dann sagt, naja, wenn du jetzt glaubst, du musst meine Tiere hier ein Loch ins Ohr machen, dann sieh zu, dann hast du auch gleich ins eins im Ohr. Ne? So ja. hat er das, glaube ich, gesagt ja, ja. zu den Kontrolleuren. Und der, der hat ihm das hat auch das geglaubt. Ja, ja. Ne? Und dann wurden sie halt und, nicht. Und da, da aber das ist nur ein kleiner ja. Teil. Er ja, zahlt ja. trotzdem Steuern, er muss trotzdem da. Er Richtig, trotzdem aber, da. Er muss aber du kannst da. dich aus, aus den... Aus, ein Stückchen weit kannst du es da rausnehmen, und so, sodass du zumindest geistig klar bleibst. Darauf kommt es an. Und mit dir im Reine bleibst. Mit dir im Reine. Wenn du morgens in den Spiegel in die Augen gucken kannst, und sagst, ja, okay, ich habe es echt das Beste versucht. Ja. Ja, gar nicht. 
Ja. Finde ich, ist das schon mal eine sehr anständige Basis. Ja, ja. 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 Und es nützt auch nichts, sich in irgendwelche ähm, pseudospirituellen Ebenen zu begeben, zu sagen, mich interessiert das alles nicht mehr. Es hm. wird ja äh, alles gerne. Das Lichtkollektiv, ja, diese ganzen, die meisten Channel Channelings sind Lichtkollektiver Natur. Übrigens, Lichtnahrung ist das Lichtkollektivste, was man übrigens machen kann, ist mir aufgefallen, weil es dir nämlich ähm, diese Verbindung zur, also Erde zur Erde komplett nimmt. Ja. Also komplett. Ja. Das Der stimmt. ganze Lichtnahrungsscheiß geht mir so auf den Sack. Ja, also ich, kann, ich weiß, ich verliere jetzt wieder tausend Zuschauer, mir scheißegal, aber, äh, <lacht> aber die haben sich nie stimmt. damit beschäftigt, was die tun. Nie. Der Luft, die Luft trägt normalerweise die Nahrung. Das ist ein ja. anderes, anderes Thema, aber ich nehme es trotzdem auf über ja. den Verdauungstrakt. Ja. Anastasia spricht von den auf. Pollen, die in der Luft ne? sind. Ist Nahrung, ist Materie. Ja. Ja. Und diese, also völlig anders. Mhm. Vollkommen anders. Und die einzigen, die übrigens... Eine, eine Energiequelle haben, die nicht materieller Natur ist, sind nicht materielle Wesen. Mhm. Hm? Also will ich nur mal so anmerken. Ja. ja, das waren schon Themen bei Alf, als er noch lebte und mir. <lacht> Wir haben ähnlich darauf reagiert. Ja, ja. Also man könnte meinen, ich äh, hätte es von euch gelernt. Ich nee, weiß ja auch nicht, in dem Fall haben wir da Fall nie nicht. drüber gesprochen. Nee, ne? nee wahrscheinlich nicht. Nee, weil es uns nicht wichtig war. Ich glaube, das war für uns so, also mit Alf und ich haben darüber mal gesprochen, aber wir haben dem keine große Aufmerksamkeit geschenkt, mhm. sagen wir es mal so, weil es für uns nicht wichtig war. Dafür schmecken die, die mir die Himbeeren an Strauch viel zu gut. Ja, und ich finde es auch immer wieder, also, also für ja. mich ganz, ganz wichtig, ne? ähm, oder wir lassen uns ja immer dran messen, Augenhöhe, ne? wir schaffen das nicht, komplett individuell zu leben, schaffen wir nicht, nee. kommen wir nicht dran vorbei. Wir schaffen es, wir sind auch keine Heiligen, ne? auch nicht, aber wir schaffen es, den Grad äh, der bewussten Entscheidung etwas zu erhöhen und wir schaffen es, die Möglichkeiten äh, etwas zu erweitern, wie man doch noch das leben kann, was man gerne möchte. Ja, weil wie man doch noch das tun Gedanken kann, schaffen man, Realität. Ja, weil wir halt Realitäten schaffen. Genau. Wir setzen uns damit auseinander, wir setzen uns mit den Konsequenzen auseinander, wir setzen uns damit auseinander, wie man daran vorbeikommen kann ähm, oder wie man unsichtbar wird oder wie man bestimmte Dinge tun kann. Mhm. Ähm, das ist einer der großen äh, Prozesse, die wir da machen und äh, emotional auch damit klarzukommen, wie man ähm, okay, dann verliere ich halt die Hälfte der, der der Freunde, dann ist das halt so. Mhm. Weil ich ja, das System möchte sich erhalten. Mhm. Also Menschen, die in das System leben und es gut finden, mhm. die werden es immer erhalten. Mhm. Das, also das, die Systemtheorie ist da sehr witzig, wenn man sich die mal anguckt. Mhm. Ja, weil es ist ja nichts anderes. Mhm. Ja, was sind die mit, äh, Prophezeiungen von Erlmeier? Vielleicht auch Lichtkollektiv. Ich habe Erlmeier, hast du dich mehr mit beschäftigt? Nein, ich habe mich zu wenig mit. Aber Prophezeiungen sind grundsätzlich ein Problem. weil Ja, es aber das scheint Erlmeier sogar gesagt zu haben. Ah. Also soweit ich weiß. Ich, ich weiß es nur deswegen. Ich habe selber hab ich mich mit Erlmeier nicht befasst. Aber der Edward Lasik ja. hat sich ja da intensiv mit befasst. Und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen. Und er sagt, dass Erlmeier wohl auch gesagt haben muss, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt ist. Mhm. Dann kommt das und das. Mhm. Und das ist übrigens das Problem, wenn wir da sind an Minority Report. Wenn es so weiterläuft, wie es jetzt ist, kann es sein, dass du das Verbrechen begehst. Aber du kannst jetzt in dem Moment... Ja, genau, du kannst es ja jederzeit ändern. In dem Moment, wo du da stehst, könntest du eine andere Entscheidung treffen. Ja, ja, genau. Aber, aber da, das hat, da, da scheint wohl immer ja darauf hingewiesen zu haben. Also der hat Dinge gesehen, was passiert, aber immer die Linien nur. Aber es ist ja bei jeder Prophezeiung. Ja, genau. Es geht immer nur um die Momentaufnahme. Ja, ja. Aber man, andere haben gesagt, es kommt so und mhm. so. Ja? ja? Das ist der Unterschied dann. Ja, dann war es ihm wenigstens bewusst. Ja, das ihm war das schön. scheinbar bewusst, ja. ja. Mhm. Gut. Ja, sind wir mit dem Thema eigentlich soweit durch. Es ist ein uneigentlich. Also ich habe Massen, ich habe mal in den Talusbüchern rumgeblättert, so ein bisschen. Äh, es ist Massenmaterial zum Thema. Kollektiv und Individualität ist da immer wieder. Thema. Haben wir ja noch mehrere Möglichkeiten. Wir vertiefen ja gerade Themen. Also davon kriegt ihr noch nichts mit, aber eben noch nicht. Ähm, können wir ja aufzeichnen. Ne? Deswegen machen wir auch gewisse, gewissen Aufwand manchmal, was Studio und so angeht und, auf, und so. Das werden wir dann sehen, ob wir das nochmal irgendwann vertiefen. Beobachtet die Facebook-Gruppe. Ist äh, immer ein guter Weg dahin. 
Tschüss. Ja, dann, dann sehen wir uns am Donnerstag Abend. zum äh, Wochenrückblick. Ja. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und äh, mal sehen, ob wir uns bis dahin nochmal geeinigt haben. Ich habe die Studienkreistermine heute eingetragen, schon mal auf der Seite. Ähm, wo ich bis Donnerstag schon mal mehr weiß, was wir dann noch machen an Sendung und so. Das sehen wir dann am Donnerstag. Gut. Bis dann, schönen Abend. Wünsche ich euch auch. Tschüss.